dear students uh, today's topic is adsorption theory of catalysis adu vinayaka martinudaiya parappu kavaradal kolgai vandu paaka porom this theory is all, uh, also called as contact catalysis the kolgai vandu unnar per vandu enna solirukomna todarbu vinayaka maatram adun solli solrom idu yen adi vandu inda contact catalysis todarbu vinayaka maatram adun solli solirukom adina all the reactant molecules will uh, come in contact with the uh, surface of the catalyst. அனைத்து வினைபடு பொருள்களும் வினைவேக மாட்டினுடைய பரப்பு வந்து தொடர்பு கொண்டு இந்த வினை நடக்கிறதுனால என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தொடர்பு வினைவேக மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் என்ன ரியாக்ஷன் எடுத்துருக்கிறோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி கிவ் சி ப்ளஸ் டி அப்படிங்கிற ரியாக்ஷனை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துருக்கிறோம் இந்த பரப்பு கவர்ச்சி கொள்கையே பார்த்திங்கன்னா அட்சாசன் தேரி வந்து சிம்பிளாக எந்த மாதிரி ஆக வச்சுக்கலாம்னா ஜஸ்ட் லைக் கோயிங் ஃபார் அ சினிமா தேட்டர் அந்த மாதிரி ஆக வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த தேட்டருக்கு வர்றவங்க எங்கெங்கேயோ இருப்பாங்க இந்த தேட்டருக்குன்னு ஒரு என்ன இருக்குது தேட்டர் வாசலில் வந்து தே ஆர் ஹேவிங் போஸ்டர்ஸ் அபவுட் தி சினிமா அந்த சினிமா பற்றிய ஒரு போஸ்டர் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த போஸ்டர் தான் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த பா பார்க்கும்போது அந்த மக்களை வந்து அதை அந்த தேட்டர் நோக்கி என்ன செய்யுதுன்னா அட்ராக்ஷன் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது அது மாதிரி வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா அந்த ஒரு அட்சாப்ஷன் கெப்பாசிட்டி ஒரு அட்ராக்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கும் நம்ம அந்த படம் பார்க்கக்கூடிய மக்கள் வந்து என்ன மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரியாக்டன் மாலிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ மக்கள் முதல்ல என்ன செய்கிறாங்க அவங்க அவங்க வீட்டிலேருந்து எதை நோக்கி போகிறாங்க தேட்டரை நோக்கி போகிறாங்க அதே மாதிரி ஆல் தி ரியாக்டன் மாலிக்கூல்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் சி கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸ் அனைத்து வினைபடு பொருள்களும் எதை நோக்கி வருது வினைபடு பொருள் அனைத்து வினைபடு பொருள்களில் வினைபடு பொருள்கள் எதை நோக்கி வருதுன்னா வினையக மாற்றினுடைய பரப்பை நோக்கி வருது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன சொல்கிறோம்னா டிஃபியூஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸ் டிஃபியூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் டு தி கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸ் வினைபடு பொருள்கள் வினையக மாற்றியின் பரப்பை நோக்கி நகர்தல் படம் பார்க்குறது வீட்டை விட்டு கிளம்பியாச்சு தென் என்ன செய்வோம் வந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு தேட்டரில் போய் சீட்டில் போய் உட்காரம்லே அதே மாதிரி இந்த ரியாக்டன்ஸ் ஆர் அட்சார்ட் ஆன் தி கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸ் வினைபடு பொருள் வந்து வினையக மாற்றினுடைய பரப்பில் பரப்பு கவரப்படுகிறது இந்த கெமிசார்ப்சன் அதாவது வேதி ப பரப்பு கவர்ச்சியினாலே இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இது வந்து பிணைப்பு உருவாதன் மூலமாக தான் இந்த பரப்பு கவர்ச்சி நடக்குது ஏற்பில் பரப்பு கவர்ச்சியில் ஜஸ்ட் வேண்ட் ஆல்ஸ் ஃபோர்ஸ் வேண்ட் ஆல்ஸ் சேம் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ பை தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாண்ட் தே ஆர் அட்சார்ட் ஆன் தி கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸ் பிணைப்பு உருவாதலின் மூலமாக வினைப்படு பொருள்கள் வினையக மாற்றியின் பரப்பில் பரப்பு கவரப்படுகின்றன சரி என்ன பண்ணியாச்சு டிக்கெட் வாங்கிட்டு தேட்டரில் போய் உட்காந்தாச்சு தென் படம் பார்க்கும் என்ன செய்வோம் நம்ம ஒரு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருப்போம் ஒரு காமெடி படம்னா சிரிப்போம் ஒரு சோகமான படம்னா என்ன செய்வோம் சோகமாக இருப்போம் ஆக்ஷன் ஃபில்ம்னால் நம்ம மனசுக்குள்ளே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன செய்யுதுன்னா வினைபடு பொருள்கள் ஒரு கிளறுவு அணைவு வந்து உருவாக்குகிறது அப்படிங்கிறது எப்பவுமே இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸைட் ஆகிறோம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு சிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப தொடர்ச்சியான வாழ்நாள் சிரிச்சுட்டே இருக்க முடியாது அகேன் வீல் கம் டு தி ஒரிஜினல் ஸ்டேட் திரும்பவும் எங்கே வந்துடுவோம் பழைய நிலைக்கு வந்துடும் எப்பவுமே ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிள் அது வந்து சஸ்டைன்டாக அந்த பொசிஷனில் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா இருக்க முடியாது அப்போ இந்த ஆக்டிவேஷன் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற அளவுக்கு எனர்ஜி வேணும் தேட்டரில் வந்து அதில் வரக்கூடிய சீனரிஸ் வந்து நமக்கு இந்த ஆக்டிவேஷனுக்கு தேவையான விஷயத்தை வந்து கொடுக்குது பட் வாட் அவுட் தி கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸ் இந்த ரியாக்டிங் மாலிக்யூல்ஸுக்கு வந்து இந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வந்து இந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதற்கு இந்த பின்னாடியே ஒரு இந்த நாலு ஸ்டெப் சொன்னதுக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறோம் இந்த கேட்லிஸ்டோட சர்ஃபேஸில் போகிறோம் என்ன இருக்குன்னா ஃப்ரீ எனர்ஜி சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இருக்கிறனால அதை அட்சார் அந்த எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் அந்த பரப்பில் இருக்கக்கூடிய கட்டுலா ஆற்றில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த வினைபடு பொருள் மூலக்கூறு வந்து அணைவு கிளறு அணைவை வந்து உருவாக்குகிறது ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ஃபார்ம் பண்ணு தென் இப்போ என்னாச்சு ரியாக்டன்ஸ் வந்து எதா மாறிடுச்சு இப்போ ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் சொல்லியிருக்கோம் அண்ட்
வினைபடு பொருள் வினை விலை பொருளாக மாறின உடனே அது என்ன பண்ணால் விநியோக மாற்றினுடைய பரப்பை விட்டு வெளியேற்றப்படும் சரி வெளியேறியாச்சு அப்புறம் என்ன செய்வோம் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிடும் இல்லையா அதே மாதிரி எப்படி ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ஸ் வந்து கேட்லிஸ்ட் சர்க்கேஸ் நோக்கி டிஃப்யூஸ் ஆகி வந்துச்சோ அதே மாதிரி ஒன்ஸ் தி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு வினை விலை பொருள் உருவான பின்னாடி இந்த வினை விலை பொருள் கூட என்ன செய்யணும்னா அது வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகி போயிடணும் அப்போ தான் என்ன செய்ய முடியும் இந்த கேட்லிக் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து அடுத்த வினைப்படு பொருள் நெக்ஸ்ட் ரியாக்டன்ஸ் வந்து என்ன செய்ய முடியும்னா வர முடியும் ஸோ அதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டிஃப்யூஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வினை விலை பொருள் விரவி செல்லுதல் ரைட் அடுத்து இந்த தேரியில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆக்டிவ் சென்டர் தான் கிளரு மையங்கள்னு சொல்லுவோம் இந்த கிளரு மையங்களுடைய பாட்டு தான் இதில் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இப்போது ஒரு சர்ஃபேஸ் கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்காது அப்படின்னா இது வந்து ஸ்மூத்தாக வந்து இருக்காது ஆல்வேஸ் இட் வில் நாட் பி ஸ்மூத் அது வள வளப்பாக இருக்காது இதில் என்ன இருக்கும் என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா இட் பி இதில் வந்து ஸ்டெப்ஸ் கிராக்ஸ் கார்னர்ஸ் இப்படிலாம் இருக்குது ஸ்டெப்ஸ் கிராக்ஸ் கார்னர்ஸ் இதெல்லாம் தமிழில் அதே மாதிரி சொன்னால் என்ன வலுவழுப்பு இல்லாமல் தடங்கள் விரிசல்கள் முனைகள் உள்ளன சரி இது இருக்கிறனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த கேட்லிக் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு வளவளப்பாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து பாண்டிங் யூனிஃபார்மாக இருக்குது அப்படின்ற பிணைப்பு வந்து சீரானதாக இருக்குது அது மாதிரி விசை சீரானதாக இருக்குது அப்படின்ற ஃபோர்ஸ் இஸ் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் த பாண்டிங் இஸ் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த கிராக்ஸ் இந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து பாண்டோ அல்லது ஃபோர்ஸோ யூனிஃபார்மாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அது போகிற எதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அந்த கிராக்கோ அல்லது கார்னரோ ஸ்டெப்ஸோ அதெல்லாம் எதுக்கு ட்ரை பண்ணணும்னா அது எப்படிப்பட்ட ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா ஒரு அன்சட்டிஸ்ஃபைடு ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்குது ஒரு நிறைவடையாத தன்மையில் இருக்குது நிறைவடையாது அப்படிங்கிற எந்த மீனிங்கில் சொல்கிறோம்னா இப்போ வேலன்சி வேலன்சி வந்து ஒரு அந்த இடத்துல வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னா நாலு வேலன்சி தான் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குனா மீதி ரெண்டு வேலன்சி வேணும் இன்னும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்போ அது அந்த ரெண்டு வேலன்ஸுக்கு எதாவது அட்சார்ப் பண்ணிக்கிறோம்னா ரியாக்டன் மாலிபல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல அட்சார்ப் பண்ணும் ஒரு இணையதான் ஆறு இருக்க வேண்டிய இடத்துல நாலு தான் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ எதை அந்த இடத்துல பரப்பு கவர்ந்தால் வினைப்படு பொருள் மூலக்கூறுகளை பரப்பு கவர்ந்து அந்த வேலன்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி அதான் சொல்லியிருக்காங்க தே ஆர் கோஆர்டினேட்டிவ்லி அன்சேச்சுரேட்டட் அண்ட் ஹவ் மச் ரெசிடியூவல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைனா அப்போ ரியாக்டன் மாலிபல்ஸ் அட்சார்ப் பண்ணி என்ன வேணுங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிக்கிறோம் அதனால் இணையதிரன் வந்து நிறைவடையலைனாலோ அல்லது எச்ச விசைகள் எச்ச விசையம் தான் அர்த்தம் இன்னும் ஃபோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகாமல் விசை நிறைவடையாம மீதம் இருந்தாலோ அதுக்கு பதிலாக எதை எடுத்துக்கிறோம்னா ரியாக்டன் மால் அந்த வேலை இணையதரனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை விசையை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கோ அதை எதாவது பயன்படுத்திக்கிறோம் வினைப்படு பொருள் மூலக்கூறு வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம் எப்பவுமே ஒரு கேட்லிஸ்டில் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு சர்ஃபேஸில் நடக்குதுன்னா இட் வில் பி அசோசியேட்டட் வித் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அதில் என்ன இருக்கும்னா அதில் வந்து எனர்ஜி இருக்கும் அந்த எனர்ஜி தான் ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸை வந்து எதை பண்ணுறதுக்கு பய பயன்படுத்துனா ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பரப்பில் காணப்படக்கூடிய ஆற்றல் பரப்பு கட்டில் ஆற்றல் தே ஹோ ஹை சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இந்த சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி வச்சு தான் அது ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸை என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஆக்டிவேட் பண்ணுது கிளறு அணைவுகளாக மாறுது இது மாதிரியான இடம் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்த தான் நம்ம சொல்கிறோம்னா ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் கிளறு மையங்கள்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அதனால் ஒரு கேட்லிஸ்ட்டுக்கு வந்து கிளறு மையங்கள் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் எவ்வளோக்கெவ்வளோ ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அளவு அந்த ரியாக்ஷனோடைய அந்த கேட்லைட்டிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து எப்படி இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கும் வினையோக தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் வினையோகத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அட்சார்ப் அண்ட் ஆக்டிவேட் தி ரியாக்டன்ஸ் கிளறு மையங்கள் என்ன செய்து அந்த வினைபடு மூலக்கூறுகளை வந்து அட்சார்ப் பண்ணி அவள் வந்து கிளறு அணைவுகளாக மாற்றுது அடுத்து கிளறு மையங்கள் வினைபடு பொருள்களை பரப்பு கவர்ந்து கிளறு உரை செய்கின்றன அப்போ வந்து இது எதை சொல்லுதுன்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் கிளறு மையங்களோட முக்கியத்துவத்தை பிடிக்குது இந்த தேரி வேறு எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா ஒன்று பரப்பு கவர்ச்சி கொள்கை கீழ்கண்டவட்டை எக்ஸ் விளக்குகிறது எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு
பரப்பு கோரப்படுதல் அதிகமாக இருக்கும் பரப்பு கோரப்படுதல் அதிகமாக இருந்தால் வினை வேகம் வந்து அதிகரிக்கும் அதனால் இங்கே வந்து எது முக்கியம்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து முக்கியம் இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா பார்க்கும்போது நம்ம சாலிடாக இருக்கிற கடலையும் ஃபைன் பவுடராக இருக்கும்போது சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூடுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கிலோ கோதுமை இருக்குது அதை வந்து நம்ம தரையில் கொட்டி எப்படி பரப்பி விட்டு எவ்வளோ பரப்பளவு இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதே கோதுமாவை மில்லில் அரைச்சிட்டு வந்துட்டு அது மா மாவான பின்னாடி அதை தரையில் விரித்து விட்டோம் அப்படின்னா அதனோடய சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இந்த என்டையர் ரூம் வில் பி ஃபில்டு அந்த ரூம் முழுதும் பரப்புற அளவுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கும்னா மாவு இருக்கும் அப்போ வந்து ஃபைன் பார்ட்டிகல் ஆகும்போது எது கூடுதுன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூடுது அதனால் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் எப்படி இருக்கலாம் மெட்டலாகவோ மெட்டல் ஆக்சைடாகவோ இருக்கலாம் அதனுடைய சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன செய்யணும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் ஆக்டிவ் சென்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் ஒரு திண்மம் வந்து ஒரு வினையோக மாற்றம் வந்து உலோகமாகவும் உலோக ஆக்சைடாகவும் இருக்கலாம் அதை வந்து நுண்ணிய தோலாக மாற்றும்போது அதனுடைய புறப்பரப்பு அதிகமாகுது புறப்பரப்பு அதிகமாகும்போது என்ன கிளறு மயங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் கிளறு மயங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது என்னம்னா வினையினுடைய வேகம் வந்து அதிகமாகும் அடுத்து எப்படி வந்து ஒரு கேட்லட்டிக் பாய்சன் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த வினையோக மாற்றினுடைய நச்சு எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஒரு ஹேபர் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதில் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வந்து எது கிடைக்கிது அம்மோனியா கிடைக்கிது நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ரியாக்டண்ட்டு அம்மோனியா வந்து ப்ராடக்ட் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸில் அட்சார்ப் ஆகும் பரப்புக்கு வரப்படும் ஒன்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு அது அம்மோனியா உருவான பின்னாடி வினை விலை பொருளாக உருவான பின்னாடி அது அதோடய பரப்பை விட்டு வெளியில் போயிடும் ரைட் இப்போ இந்த நைரஜனோடையோ ஹைரஜனோடையோ ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அன்வான்டட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு கார்பன் மோனாக்சைடோ அல்லது ஹைரஜன் சல்ஃபைடோ சேர்ந்து வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கிறோம் நைரஜன் ஹைரஜனோட சேர்ந்து கார்பன் மோனாக்சைடோ ஹைரஜன் சல்ஃபைடோ வந்துடுது அது வந்து ரியாக்டன் கிடையாது அதனால் அது என்ன மாறப்போ கிடையாது ப்ராடக்டாக மாறப்போகிற கிடையாது நம்ம என்ன சொன்னோம் ப்ராடக்ட்டு தான் என்ன செய்யுதுன்னா கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸ் விட்டு வெளியில் போகுது டீசார்ப் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் ஹைரஜன் சல்ஃபைடோ கார்பன் மோனாக்சைடோ என்ன கிடையாது ரியாக்டன் அது வந்து ரியாக்டன்ஸ் கிடையாது ரியாக்ட் ஆக போகிற கிடையாது அது வினைப்போடு பொருள்கள் அல்ல வினைபுரிய போகிறது கிடையாது அதனால் ப்ராடக்டாக மாற போகிற கிடையாது அதனால் எங்கேயே செட்டில் ஆயிரும்னா இந்த கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸில் என்ன எதுனா செட்டில் ஆயிடுது அப்போ எவ்ரி டைம் அமோனியா வெளியில் போயிடும் போனப்பனா திருப்பி நைரதுன்னு ஹைரதுன்னு வரும் ஒவ்வொரு தடவையும் நைரதுன்னு ஹைரதுன்னு வரும்போது கூடையே கார்பன் மோனாக்சைடோ ஹச்டோயோஸோ வந்து அந்த சர்ஃப் கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸில் அப்படி டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படி டெபாசிட் ஆக 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 ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸில் வந்து எது தான் இருக்கும்னா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடோ ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடோ தான் இருக்கும் ஒன்லி நான் ரியாக்டிங் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கும் அது அடுத்த நைரஜனோ ஹைட்ரஜனோ அந்த இடத்துல வர்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இடம் இருக்காது அப்போ வந்து இந்த கேட்டலிஸ்டோடைய ஆக்டிவிட்டி என்ன செய்யுதுன்னா முதல்ல கிராஜுவலாக டிக்ரீஸ் ஆனதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கார்பன் மோனாக்சைடோ ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடோ இடத்த ஆக்குவை பண்ணிட்டே வந்துச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் மொத்த கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸில் எது தான் இருக்கும்னா கார்பன் மோனாக்சைடோ அல்லது ஹச்டிஎஸோ தான் இருக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய ரியாக்டர் மாலிக்குல்ஸுக்கு வந்து என்ன இருக்காதுன்னா இடம் இருக்காது அதாவது நம்ம ஏற்கனவே இந்த தேட்டர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் தேட்டரில் பா படம் பார்த்து முடித்தவன் எந்திரிச்சு வீட்டுக்கு போயிடுறான் தேட்டரில் உட்காந்து தூங்கிட்டான்னு வச்சுக்கிறான் அவன் அதே இடத்துல அப்படியே தானே ரீட்டேன் அவன் பாட்டு தூங்கிட்டுருக்கிறப்ப அந்த மாதிரி வந்து நிறைய அந்த காரன் மோன ஆக்சுவலாக ஹச்டி வசா கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸில் டெபாசிட் ஆகி கேட்லிஸ்டின் ஆக்டிவிட்டியை இல்லாமையும் ஆக்கிறோம் அடுத்து புறமோட்டார்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன இட் இன்க்ரீசஸ் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆக்டிவ் சென்டருங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஆக்டிவ் சென்டர் தான் வந்து ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸ் அட்சார்ப் பண்ணி ப்ராடக்டாக மாறுறது ப்ரொமோட்டார்னுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா டு இன்க்ரீஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஆக்டிவ் சென்டர் கூட கூட ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து கூடும் இந்த தேரியினுடைய முக்கியமான சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த தேரி இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் தேரி வந்து ப்ரொமோட்டாரையும் பாய்சனையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பட் இந்த அட்சார்ஷன் தேரி வந்து எப்படி வந்து ப்ரொமோட்டாரை ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி ஏன் வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட் வந்து பாய்சன் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒரு விநியோக மாற்றி வந்து எப்படி விநியோக மாற்றி நச்சினால் பாதிக்கப்படுது அல்லது உயர்த்தினால் உயர்த்தப்படுதுங்கிற விஷயத்தை இந்த தேரி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு இது இதனுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச்